So Alhamdulillah Berkat uh, Azbab daripada tu Then recover 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 But I think That moment lah That moment tu Hold on before, lah. before, you, before, before you recover Before they are recovering yeah. The moment Dato Wira uh, they, they put you on the Heavy oxygen Tu dah kira tahap uh, Agak critical betul tak? It's about 60% plus 60% COVID-19 critical Betul? I, I, I don't know yeah. Dia attack lah yeah. What was going through your mind? Time time tu juga bila Datuk dapat tahu yang Datuk critical, what was the first thing on your mind? Oh, I had a masa yang singkat untuk nak bagi tahu my last like few words lah to like by the time I became macam I dah tak fikir macam not anything else except um I nak bagi last word lah. Kalau ini adalah my last word, my my last few phrases or my last few moment, apa yang nak buat? Apa yang nak cakap? Mm. So I was like telling few words from my close close people yang okay do this, do this, if I'm not going to be around, make sure you continue whatever I'm doing, fight, help people, the mission lah. I think that was the, the few phrases, bila I dah habis cakap benda tu semua, then I cakap, I'm going to be quiet, I nak fokus kepada my situation, you know? And then masa tu adalah I macam, sebenarnya ada macam let go dah redor lah. Wow. Tapi bila I dengar, tapi mak I, bila mak I cakap tu lah yang membuat saya rasa oh. macam, no, 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 hmm. mak sendiri cakap macam ni, dia membuat macam ni tau, kita kat luar, kita kat luar mak telefon. Eh, hey, balik. Zan balik. Perasaan dia macam tu tau. Mm, mm, Kena balik mm. sekarang. Jadi perasaan dia macam, okay mak, balik. So that was the perasaan tau masa tu. Macam, kau kena balik. Kau kena sehat. So, then I I start to fight lah. Alhamdulillah Allah bagi I keluar kedua lah. Okay, I, saya, saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur. Unfortunately, mak mertua saya meninggal. Dalam ICU yang sama, mak, mak mertua saya meninggal. Um, bila saya keluar hari Sabtu, mak mertua saya meninggal hari Ahad pagi. Mm. And COVID is real. Bila yeah. eh, COVID is real. Um, and melihat pada numbers hari ni, I think I think benda yang kita patut cakap adalah uh, Caprice, semua so mm. orang perlu betul-betul sama-sama protect each other lah. That's the first, yeah. that's the first part lah. Regardless yeah. apapun keadaan, apapun challenges, kita kena sama-sama. Actually kita saja yang boleh protect diri kita sebenarnya. Mm. Kita saja yang boleh create that that isolation ataupun follow that 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 SOP and create that that barrier untuk mengelakkan kita berjangkit kepada orang orang jadi pada kita mm. it, it, this is our own fight lah sebenarnya and our family kita tak boleh nak kata kita nak harap sebenarnya this lockdown yes we need this tapi this might be lockdown this, but yeah. the, the most important lockdown is actually kita sendiri kena kena cuba Hmm. Yeah, this this might minimize. be the toughest lockdown For ramai orang hmm. dekat online sekarang ni Ramai usahawan yang A lot of agents talking dengan dropship sekarang ni They 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 don't mengadu kat Caprice Dia orang rasa this might be The toughest lockdown dalam sejarah dia orang Sebab uh, memang keadaan makin uh, terdesak Ekonomi makin susah um, So uh, welcome to the live guys Tadi kita icebreaker saja. This is the yeah. first live dengan uh, Dato' Wira Azin Osman And uh, PKP is back Lockdown is back, starting June 1st. Um, straight to the point, uh, Datuk Wira. Uh, apa persediaan uh, terpenting bagi peniaga dan usahawan untuk hadapi lockdown tersebut? Mm. I think my first mentality to... Uh, can I share a little bit apa yang berlaku last year? And I know this is different. This is a prolonged situation kan. Okay. Since last year kan. Ramai orang dah tak ada energy nak fight. Mm. Kan, ramai orang tak ada energy nak fight. Ramai orang tak ada kekuatan nak bounce back. But I think... Bila I berada pada deathbed masa tu I punya perasaan adalah like kita dah hopeless Kita dah tak ada kuasa daya upaya Hanya ada Allah Tapi kita kena fight back Itu first thing lah Kita kena ada mentaliti yang Selagi kita belum mati InsyaAllah kita ada peluang Kita mesti ada rezeki Kita mesti ada 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 cara Macam mana kita nak solve the situation So let me recall back last year 18 March 18 March was our first PKP And PKP 1.0 You know, I think Caprice, if you're aware, I'm handling closely 800 lebih usahawan within my group. Secara yeah. dekat. Bermaksud secara dekat ni Caprice, dia adalah depan mata I, dekat dengan I every single day, you know. So, tiba-tiba semua orang panik. Tiba-tiba semua orang macam, habislah. Habis, you know. That was the first time. Kita tak tahu apa nak expect. Kita tak tahu, uh, most people rasa, ah, ini mungkin dua minggu. But then, kita tengok kan, keadaan dia prolong, prolong, prolong mm. standard kan. So, Orang tak tahu apa nak expect. But then, I cakap macam ni lah. I cakap, apapun keadaan yang kita akan lalu ini, kita tak boleh nak kawal. I, I selalu pegang phrase ni. Benda yang kita tak boleh nak kawal, kita jangan cuba nak kawal. Apa yang kita boleh kawal? First, kita kena tenang. Semua orang kena tenang. Semua orang kena betul-betul 
take a deep breath and really tengok I was ask, asking them, cuba tengok apa yang kita ada, apa yang kita ada. Kita mungkin tak boleh keluar banyak mungkin. Yeah. Kita mungkin tak boleh nak pergi hantar barang COD sendiri. Kita mungkin tak boleh nak engage customer macam offline macam biasa. Apa yang kita boleh buat? You know? So I actually shared last last few days hmm. tentang tiga perkara. If I can share with you and everyone sure. else. Um, nombor satu, kita tak boleh pegang pada keadaan yang macam ah, matilah, dah tak boleh on, offline, kita tak boleh keluar, is is dead end. Tidak. Selagi hmm. kita bernafas, saya nak semua orang tahu insyaAllah Selagi kita bernafas, pasti ada rezeki untuk kita Kalau dah tak ada nafas, sebab saya pernah dengar satu kisah hmm. Kita akan share Kisah ni adalah tentang dalam satu kitab Just to summarize the, the story adalah Malaikat tidak akan ambil nyawa kita selagi, Apa yang malaikat Israel bila dia nak ambil nyawa kita ni Dia akan pergi tengok seluruh dunia Daripada utara, selatan, timur, barat dia tengok Ada tak lagi satu rezeki untuk kita walaupun sebutir nasi Kalau masih ada masih ada satu butir nasi tu rezeki kita bermaksud insyaAllah kita masih lagi deserve untuk macam hidup. Kalau dia tengok semua dah tak ada pada waktu tu lah dia adalah sangat yang uh, macam dunia ni dah tak ada lagi dah ruang untuk kita. Uh, jadi saya percaya kita masih lagi ada uh, insyaAllah masih lagi ada rezeki, kita masih lagi ada peluang. Hmm. At first, nombor dua I, I actually nak cakap malam ni nak share uh, I think Caprice, one, one of the right thing that you did over the years adalah you did live. You know, oh, I, sangat, I sangat yeah. mengajak ramai orang untuk mulakan live Sebab mm-hmm. dia adalah dulu kan when we, Last many years ago Masa I used to like Rishwaru started in 2008, 2009 Kita nak bayar nak keluar TV tu kita kena bayar kan Pak, mm. Untuk 4 minit, 6 minit you know it's probably 20,000, 30,000, 35,000 kan Untuk dapat spot dekat MHI tu bukan mudah For example mm. TV3 punya spot kan mm. it's, it's not easy But hari ni semua orang boleh live semua orang boleh go online. Semua orang boleh dapat uh, opportunity untuk uh, dapat that dapat that exposure atau attention. So I said, yeah, I should, this there was like the right the, the the right thing that you did. Dan sebenarnya ramai orang patut start buat. You know, um, the next 14 days you probably kata, oh I tak boleh business. Okay, let let's start with something something first. Let's start with understanding the market. Okay, nombor satu, population Malaysia ada berapa ramai? 32 million? Exactly. 32 juta, eh? 32 million people. Out of 32 million people, ya yeah, kita, kita faham, kita ada orang yang mungkin kehilangan pekerjaan. I faham, kita mungkin ada orang yang mungkin tidak boleh, tidak ada pendapatan yang bagus. I faham. Tapi kalau kita faham the market, um, 32 juta orang, jumlah pekerja di Malaysia adalah 15 juta orang, lebih kurang. 15 million. So kita nak zoom into two, two, two market, dua market yang menarik. Satu market adalah uh, kita bercakap tentang uh, ada 1.6 juta lebih kurang orang yang bekerja dengan kerajaan yang 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 masih lagi alhamdulillah dibayar gaji oleh kerajaan. Kan? Kalau kita kira 1.6 juta orang setiap bulan dia dapat gaji, katalah gaji dia adalah average 2000 saja. You know, we are talking about um 2000, 2000 times 1.6 about 3 3 billion. Hmm. Eh, betul tak? Betul tak kira ni? 3 billion per month punya punya income spending oh, spending spending power. Yeah. We call it the economy kan, the economy. Eh, about 3 billion economy punya value. Eh, minimum yang ada dekat dalam that that market yang memang dia akan spend on something. You know, uh, sama ada benda tu dia perlu ke, macam mana ke, memang ada market tu. Maksud maksudnya ada duit 3 billion a month. Kalau kita the business perspective lah. Kan? Kalau kita melihat perspektif bisnes, ada 3 billion people are having money or getting their salary. And then kita ada uh, private sector. Eh? Kita ambil jumlah yang kecil je, jangan ambil jumlah yang besar. Kita ambil 5 million je, private sector. 5 million private sector yang sama, dia, dia punya average gaji uh, daripada 30, 32 million, you know, we're talking about only 5 million, means it's only about 15%, mm. it's not even 20%, eh? yang dapat probably gaji average dia 2,000 juga. So we're talking about another 10 billion punya market economy. Kat campurkan dua-dua ni, kita ada about 13 billion a month punya value tau. Okay. Itu first part eh. Kalau kita nak, saya, saya harap semua yang menonton malam ni, uh, Caprice, jangan, jangan kisau dulu pasal you punya business apa pun ada. Let's try to see the perspective ni daripada overall perspective. Then you boleh, businessman dia kena nampak keseluruhan dulu. Hmm. Baru kita boleh kata, okay, macam mana kita nak ambil Uh, peluang, dekat mana, apa yang kita patut buat. Uh, yeah, walaupun, 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 yeah. Yeah. 
Walaupun Bukan walaupun keadaan, keadaan susah, keadaan susah tapi dalam laut at least 13 what 13 13 billion 13, 13 billion euro. is that per month. Yeah, wal- walaupun lockdown, walaupun uh, there's covid-19, the fact is based on the math, dalam laut ada 13 billion ringgit worth of spending power. Betul. Ni ada orang ada orang nak beli, nak beli keropok ke, nak beli facial Betul. wash ke, exactly. nak beli apa-apa. Tapi right. we're, we're, we're talking about 13 billion. 13 Betul. B guys. Betul. Okay, go ahead. Okay. Betul. You know, and then that's the, that's, that's the first part yang kita kena faham. Ada ada duit tak? Ada. You know, mungkin kita tak ada duit, tapi ada orang lain yang ada duit. Mungkin kita ada cabaran keuangan, tapi ada orang lain yang yang ada duit, yang yang dia takkan mampu nak buat sendiri goreng pisang, dia mungkin tak mampu nak buat sendiri makanan dia ataupun nak 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 jahit baju dia sendiri ataupun dia nak uh, nak beli produk things, you know. Tak ada orang boleh buat semua benda. You know, so dia mungkin ada uh, kewangan Tapi dia nak belanja, dia nak beli something So the first one adalah Kita boleh faham, kita ada 13 billion minimum In the market per month Cuba kita kali 12, how much is that? It's over 15 billion Eh sorry, fifth, sorry 100 eh, 100 hmm. It's about 150 billion a year Punya value of economy yang ada Dekat dalam market hmm. you know? so, hmm. so that's the first part yang kita kena Saya so, actually, actually the numbers, the stats hmm. pun tapi tak apa, I just nak, kita just have a chat to faham the, the perspective tu. Hmm. Okay, so now, orang-orang yang ada duit ni, Gabriel, or, or, bukan balah dia ada duit banyak, siapa? tapi dia ada duit. Eh, bila dia ada duit, what are they going to do? Are they going to just keep the money, dia gosok duit ni, letak kat dinding, simpan? Hmm. What do you think? <laughs> I think most people dalam keadaan sekarang, kalau tanya Gabriel, ramai tengah risau nak spend. Ramai risau yeah. nak keluar duit. Semua semua nak saving, semua nak saving. Betul? So potentially orang akan akan simpan. Akan ada percentage orang ni nature manusia. Akan jenis ada jenis orang yang dia akan simpan majority of it. Ada jenis orang akan lebih cautious. Akan ada jenis orang yang macam dia nak beli dia tetap nak beli. Akan ada jenis orang yang akan beli apa saja. You know, hmm. kalau kita tengok dalam market uh, people yang belanja dia tetap belanja. Yang simpan pun dia akan simpan tapi dia tak akan simpan semua takkan dia tak payah makan, takkan dia tak payah hmm. minum, takkan dia tak payah hmm. You know, mesti ada something yang dia nak buat juga. You know, mm-hmm. our experience last year, one of the biggest business ketika PKP atau MCO adalah food. Mm. Kalau kita baca statistik, food and drinks ni, beverages oh. ni sangat dahsyat. Semua naik. Kepis jual popcorn the uh, second MCO, the second PKP, memang boom. Terkejut. Yeah. yeah. Sebab orang bagi tahu the first MCO, semua, siapa-siapa yang jual makanan keropok, uh, chips atau uh, apa-apa makanan memang meletup. At first, Kepis tak percaya. So yeah. I did my popcorn, second MCO, I launched my popcorn, we made I think yeah. 200,000 uh, in one month. I, I nak cerita, kejap lagi I share with you some numbers lah. Ni real story tau. Ni real story. Mm-hmm. Cerita ni bukan pasal apa, I nak bagi mungkin inspirasi lah. Ketika mm-hmm. MCO lah, ketika last year eh, dalam mm-hmm. keadaan yang ramai orang mungkin tercabar, bisnes dia mencabar. Alhamdulillah, I, I can share with you numbers kan. Terlalu ramai, the, the people yang within our circle ni, yang sales ni naik. You know, sales dia meningkat ketika PKP ni. Sebab apa? Sebab I cakap. Satu, the market is there, people still have the money. You know, sama ada soal, persoalan nombor dua eh. Persoalan nombor dua adalah dia nak belanja dengan you atau tidak. Itu je soalan dia. Betul. <laughs> are, they going to, are they going to spend with you or they spend with someone else? Sebab yeah. regardless, akan ada percentage yang dia akan belanja. Okay, so let's go to the second point. The second point adalah dekat dalam, uh, bila orang dekat rumah, most of them dekat rumah, Or even the travel ke, okay, ada yang bekerja. But at the end of the day, apa orang buat adalah, kalau kita baca tentang internet user, usage last year, mm, mm. it spike up a lot, you know. Uh, majority orang, you know, uh, go online. Dia menggaru. Duduk, kan? duduk, duduk, duduk rumah shopping, duduk rumah shopping, duduk rumah I shopping. Dia menggaru, dia menggaru, mm. dia menggaru. <laughs> dia tak tahu apa dia buat, dia sudah garu, dia garu. Okay, fine, mungkin lah dia menggaru tu tak ada intention nak membeli pun. Dia just mengisi masa dia, pang, menggaru, menggaru, menggaru. But trust me, apa yang berlaku adalah dalam dia tergaru-garu tu, ada juga yang tergaru membeli. Betul. You know? Betul. Ada Betul. yang tergaru membeli. So Betul. let's talk about the numbers of how many people actually go online. Okay, Facebook. Facebook ada lebih kurang 25, 26 million pengguna. Facebook saja. You know, Instagram probably lesser. I don't have the exact uh, current figure now. Uh, tapi I, I reckon it's probably between 15 to 18 million. Mungkin lebih, you know, hmm. pengguna uh, dekat uh, social media. TikTok lagi lah kan, TikTok is rising and then the rest. Oh, Bayangkan cerita pasal dua je. I talk about Instagram and then Facebook. Hmm. So kalau kita imagine eh, kalau macam tu ramai punya user, okay semua orang tak boleh keluar, majority tak boleh keluar. Dia akan go on online. So kita ada satu statistik ni, and last week, kita ada tak statistik. I try to show you later after, afterward. 
You tahu tak berapa, berapa, berapa lama orang online sekarang? Too long. <laughs> Too long. In one day, dalam satu hari. Yeah. Dalam satu hari. Yeah. At least, at least five hours. Okay. The stats that I have, sembilan jam. Average orang go online. Average time. Wow. Masya Allah. <laughs> you know? I think patutlah, mungkin tengah makan pun dia online. Dia, dia ni lah oh. tengah makan pun dia garu lah. Pat- patutlah Malaysia pakar. <laughs> Bawang, membawang oh, Lepas yeah. itu, itu memang kuat lah Sebenarnya memang, memang lama Memang strong So this is the stats eh From statistic Statistika So 9 jam tau Dia orang online Kalau kita orang bisnes Kita boleh faham Satu kita ada population yang Yang ada dekat rumah Majority ada dekat rumah Yang ada duit Yang ada duit Yang ada duit Yang kita nak cerita Kalau dia tak ada duit Kita bantulah Apa yang kita bantu Macam kita buat sekarang ni is a one way of How we could help people kan ha, Tapi siapa yang yang ada duit Dia nak belanja Dia akan belanja You know, so kita janganlah risau pasal Oh tak ada orang nak beli, kita patut risau tentang Yang nak beli ni apa dia nak, saya ulang balik hmm. Kita jangan risau tentang orang yang tak ada duit Kita kita risau tentang Apa yang dia tak boleh beli, kita risau tentang Orang yang ada duit, apa dia nak hmm. Apa dia perlukan You know And you want to go into those kind of business Yang yang Ataupun you probably need to adjust your business Supaya fit into Apa yang orang nak sekarang Betul. You know kita betul, ada betul, keadaan betul. macam last year wedding planner eh Fabrice wedding planner mana boleh buat apa ah uh, yes buat one of the industry yang terdesak yang terdesak kesian ah uh, travel yang buat buat, buat travel tu 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 travel kan pun sama mencabar so i did actually advise uh, whoever dalam that business last year untuk switch their business you know um tukar tukar bidang business. baru hmm Tukar bidang baru And sometimes you probably kata Oh, I tak ada modal Eh, Fabrice Hari ni, orang tak payah cerita tentang modal lah Tak payah modal pun, you boleh start jadi dropship you Hanyo know? pun modal Ya yeah. <laughs> exactly. Modal paling For me, modal paling senang adalah Adalah kita punya Alio Kalau exactly. kita boleh belajar macam nak guna Alio Mas You know, there's a, there's a saying uh, If you can sell ice to Eskimo Then You can sell you anything are, You can sell anything You know, that's, that's something anything. I believe in So, that, Dato' Wira one, one, one thing that uh, I just yeah. want to ask you Okay, we the hope is there. We have a uh, per month ada agak tiga belas billion market share untuk semua orang berebut atau um, capture share. the market untuk jual apa untuk share. Tapi apa that's a positive, okay? But apa yang apa kesilapan, mistakes that young entrepreneurs or entre, entrepreneurs make walk to the last PKP? What are some mistakes that you that you know that we good. make at every PKP? Good question. Very good question. I will tell you, apa yang merosakkan ramai orang adalah bila dia panik. Two first thing. Dia panik. Hmm. Nombor dua, dia focus on the problem. Dia macam duduk dekat situ, macam Oh, I dah tak boleh offline. Oh, I tak boleh ni. Oh, I tak boleh tu. Dia listkan semua yang dia tak boleh. Hmm. You know? And they, 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 they are focus every single day. Come, come When they spoke to me ke apa. Last week dah cakap dah. Oh, I ada masalah ni ni. I tahu I ada masalah. But how are you going to change this? And minggu depan dia jumpa saya balik, ah, saya ada masalah. Of course, dengan PKP kita ada masalah ni. Ah, contoh, yang buat wedding. Eh, ada yang we- buat wedding ni masih stick dengan tanah. Saya tak nak berubah. Saya nak stick dengan wedding. Saya cakap, bukan orang tak nak kahwin. Masalahnya orang tak boleh kahwin. Kepris pun nak kahwin, tak boleh kahwin, Dato' Wira. <laughs> oh, yeah. Bukan masalah bukan masalah wedding planner. Jodoh tak ada ni. Oh, itu kes lain lah. Itu kes lain. Kepris <laughs> <laughs> uh, dah buat advertisement tu, siapa nak apply with <laughs> Okay. So, so what did the what did the wedding wedding planner do? Okay, so kita ada salah satunya nas 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 eh nas uh, nas uh, baju nas. Dia buat dia buat produk dia buat produk baju. Dia end up buat produk baju daripada pisang punya wastage. And then dia buat produk tu bila dia belajar macam mana nak create dropship. Dia start buat dropship. Dia start buat agent. Just dalam masa yang sekejap. Itu pun ambil masa sebab dia kaji dia ni bulan sepuluh dia baru start. Bulan sepuluh tak Oktober tu yang You know what's the sales this year so far? No. It, 12 million. Wait, hold on. From nothing, from zero. From zero. Dia, dia belajar bidang baru. Yep. Jual baja. Dia dari buat pisang, baja. Dari pisang. Dari pisang. I, I cerita. Sebab dia ada kat dalam ni. Dia pergi ke YouTube. Okay. Dia pergi hmm. ke YouTube. Dia tengok macam mana nak buat baja. Sebab dia ni suka menanam. Apa nak buat ke rumah. Menanam lah. Semua ambil KP kan. So, dia pun stress, dia menanam. Dia menanam, dia fikir macam mana aku nak buat baju eh? Sebab nak bagi fertilizer, fertilizer. Nak, nak pergi beli semua susah. So, dia pergi buat sendiri. Dia pergi ambil bahan-bahan ni semua macam-macam pun, boom buat. Lepas tu dia bawa tu macam, eh, macam kenapa jadi? Kenapa macam best kan? Lepas tu dia pergi kat jiran dia. Jiran dia pun kata hmm. best. 
um, Kalau Nas ada, nanti kita boleh cakap dengan dia So end up bulan 10 tu dia start Dia start jual, lepas tu dia tanya Tak sesiapa nak baju, saya nak bagi free Dia try dulu market You know, dia pergi tanya-tanya orang Kalau ada, hmm. dia nak buatkan So dia bagi orang free testing apa semua Lepas tu ada orang start demand Ah ha, Masalah dia start datang lah Dia kena produce lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak This is real story, real situation, Nas uh, wedding, uh, Nas great idea. Dia punya business dulu adalah memang wedding dan sekarang dia fokus totally on baju Nas punya business, baju Nas. Masya Allah, 12 million now. 12, 12 million, million in, in sales. In sales, 12 million ringgit. And dia belajar dari YouTube, betul? Asalnya daripada YouTube, lepas tu dia start explore uh, better lah deeper. Well, 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 there you go guys, korang tak ada alasan yang korang tak boleh mengejar ilmu. Sekarang ni Sebab. ilmu at your fingertips, you know, tak nanti yeah. nak do something, google it, uh, YouTube it. Nas Betul. is a perfect example, dari kosong, tengah terdesak, dia mungkin kita risau nak um, lepaskan bidang kita. Sebab kita Betul. fikir, kita selesa dalam keadaan uh, wedding, kita selesa dalam keadaan jual perfume, kita selesa dalam keadaan jual uh, apa-apalah. Tapi sebenarnya, Chris, that, that, that um, comfort, is our worst enemy. I always tell people in my live sure. students, comfort adalah musuh nombor satu kita. Sebab okay. apabila kita ni terlampau uh, selesa, kita kurang mengerja ilmu, kita kurang nak ambil risiko, then, dan kita semua kurang sebab kita dah, dah, dah selesa. So apabila kita terdesak, I always tell people this, tu adalah peluang paling besar untuk kita mengerja ilmu baru. Buat Betul. sesuatu yang uh, luar biasa dan ambil risiko yang agak tinggi. Uh, for me lah, I, I believe the more risk you take, the more potential you can make, inshallah. Mm, okay, but the third thing I think, uh, kenapa you, what, 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 whatever you're saying betul, tapi ada, ada cabaran dengan ramai orang nak apa tau, uh, Caprice. Mm. Mm, mm. Nombor tiga, I panggil dia sebagai masalah, masalah ramai orang adalah takut. Mm. They, 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 have, they have that fear. Takut nak try benda baru, benda yang dia dah buat ni dah lama. You know, akak ni dah meniaga mungkin dah macam ni, macam dah bertahun-tahun. Mungkin hmm. keturunan dia pun macam tu dah comfortable kan, the comfort zone And then not only that's comfort zone, dia tak tahu macam mana nak go online, apa akan nak buat You know, macam mana nak buat, you know, so I think fear will be the third third reason why some people or Like certain kind of people, dia tak boleh nak overcome the situation sebab dia takut And my suggestion adalah Kalau takut, cuba Dia tak boleh buat cuba besar-besaran, you cuba first step You know, kalau, kalau kalau semua orang boleh, I, I think hari ni terlalu senang nak buat duit melalui social media Kalau you boleh komen dekat sini, bermaksud you boleh komen di mana-mana You boleh komen di you punya status Kalau you boleh komen lah, jangan cerita pasal live, live mungkin dia takut Kalau aku tekan live hmm. ni kan macam berubah jadi monster ke apa kan hmm. <laughs> Kalau dia takut, start dengan komen je You know, uh, komen dari kawan-kawan I agree and, and and something that I tell a lot of uh, my my followers uh, whatever you are uh, afraid of whatever yang kita takut most uh, most of us kita akan lari dari benda tu kita akan lari sebab kita kita takut, takut. tapi I always tell people sebenarnya apa-apa yang kita takut ni kita kena kejar benda tu dan peluk benda tu peluk benda, benda yang kita takut tu yeah. contoh ah contoh kita kita takut nak cakap bahasa English kita takut nak cakap bahasa English takut di label poyo lah takut di label macam-macam lah so kita takut kalau kita uh, lari dari English, mungkin kita akan rugi. Tapi if you go towards English, you peluk English, you dengar lagu English, baca buku Betul. English. Uh, Dato' Wira, Dato' Wira rasa dalam masa lima tahun kita masih takut ke dengan English? No, no, no. Hari -hari, if you hari -hari do it peluk. consistently for the next 30 days, you will, you will, you will embrace in it. Well. Exactly, yeah. exactly. Yeah. So don't, don't, don't run away from apa apa you takut. Actually, run towards your fear and embrace your fear inshallah right. correct yeah. okay uh, dr wira okay um bagaimana mereka boleh bangkit dan survive untuk hadapi uh, this new lockdown dan apa yang mereka buat betul dalam bisnes sehingga berjaya tingkat uh, tingkatan jualan ketika pkp okay will are you are, are they willing to adapt into the new normal or are they willing so i need is this not an issue anymore And it's not a secret anymore yang semua orang boleh go live on social media. Hmm. You know, apa yang ketakutan ramai orang ada adalah apa tau? Kalau aku go live sekarang, hmm. contoh eh, saya baru cerita pasal makcik jual gun pisang. Hmm. Eh, ada satu makcik ni jual gun pisang dekat Shah Alam. Hmm. So, saya cakap dengan dia. Selama ni dia jual gun pisang, orang pergi kat kedai dia. Sebab tadi bila pergi KP kan tak boleh kan? Saya tak boleh jual. Tapi saya cakap, saya tanya dia, okay dia sekarang kat rumah. Adakah kat rumah dia ni tak boleh gun pisang? Boleh. Okay. Lepas tu dia tanya saya, 
Tapi siapa nak beli kalau goreng kat rumah? Ah, di sinilah kita kena adjust sikit. So, kalau you tak boleh buat niaga tu di tepi jalan goreng pisang, you sekarang niaga di dalam rumah. Akak ada phone tak? Ada. Kalau tak ada, pergi tanya minta dengan anak. Tolong tekan satu button namanya live dekat Facebook. Saya cakap. Pasang live, goreng pisang. Mungkin mula-mula buat tu macam testing dulu. Hmm. Lepas tu dia tanya, tapi siapa nak tengok? Okay, cara nak buat orang tengok adalah saya cakap, saya ajar dia atau cakap dengan anak, anak dia cari Facebook group community Sya'alam yang cakap. Hmm. Facebook group community Sya'alam ni ramai, beratus ribu orang. So buat live dekat page ni atau private Facebook, pergi share dekat dalam Facebook group orang Sya'alam. Oh, eh, pisang. Cakap lah, going, uh, dulu mungkin dia berniaga tu dekat tepi corner pokok mana. Tepi masjid contoh. Dia tu dari situ. Ni makcik goreng pisang tepi masjid. Sekarang dah tak boleh berniaga kat sana. Makcik buat secara online. You know? And then share dekat dalam community insyaAllah. Yang patutnya lebih ramai orang tahu. You know? Yang lebih ramai orang aware pasal dia. So just goreng pisang dekat situ and then tanya. Siapa nak order? Boleh kita buat arrangekan macam mana COD ke. I think lo- you have PKP and everything. Tapi kalau localize, kita boleh dapatkan motor ke atau orang datang macam mana lah kita boleh take away ke pick up ke garage orang hantar ke grab ke mesti ada cara kan untuk kita nak kalau kita nak uh, cari jalan atau orang boleh datang collect ke send collect ke so, hmm. we can find ways itu itu salah satu cara lah contoh lah nak bagi you know hari tu kita tengok ketika bazar ramadhan tiba-tiba dia lockdown eh uh, apa ni Kepris kalau ingat bazar hmm. ramadhan tiba-tiba tak boleh niaga I am nangis tengok akak-akak yeah. semua yeah. Uh, all the, the people lah I, I faham government need to do that tapi Kesian kan orang tu dah belanja and everything. So I think apa yang dia boleh buat. Sebab ni cerita sebenar. I saw this. Hmm. Saya ni orang Melaka. Saya ni orang Melaka dekat Tenggara. Sebelah masjid Tenggara ni ada satu kedai. Ni kedai ni jual ikan segar. Chinese punya kedai. Jual ikan, kedai, eh, ikan segar. So masa PKP 1.0 to 2.0 tu. Masa tu dah macam is out sikit kan. Kita dah boleh keluar kan. So I pergilah habis mas- solat dekat masjid tu masa tu. Uh, solat subuh. I, I, macam parking kereta kat tepi tu, nampaklah dia orang ni buka kedai dengan susu, ni ikan segar semua. Lepas tu I ternampak ada pintu ni. Pintu ni, I nampak macam ada lighting camera tau. Lighting, hmm. lighting. So hmm. macam, kenapa dia ada lighting kan? So macam cakap dengan uncle tu, uncle, ni men, ni men, so, uh, my, my juga pergi, saya ke China lah, saya suka China. So ni men, ni men, my semua pergi, ha, sing-sian pergi, ha, makan ikan segar dia cakap. Lepas tu, nak susu motong si, saya tanya lah ni yang benda. Dia cakap lah, oh, men so live. Maitian Mai, tiap hari buat live, jual ikan dia kata. Jual ikan, jual live tau. Dato' so, Wira, apa dah nampak orang jual benda tu dekat Facebook? Exactly. Live. So Luar macam, biasa. gila. Oh rupanya dia, memang dia buat live, tiap pagi dia kata. Pukul tujuh pagi start, sampai pukul berapa tak dia kata. Sampai ikan dia habis. Macam lelong lah. Lepas tu orang nak dia orang tempah, orang call, whatsapp ke apa benda. So macam, is it? Dato' Dato' Wira, tahu berapa viewers dia ada on my Facebook? Orang Berapa? yang jual ikan ni. Uh. 120 saja. 120 live viewers. Tetapi hmm. kalau kita fikir secara logik, bila masa je yang penjaga tu kalau offline, dia akan ada 120 orang depan meja dia. Tidak ada. Tidak ada. Tak akan ada. Tak akan ada. Tidak. Kalau offline, penjaga uh, ikan tu akan ada 120 orang depan meja dia. Tak akan ada. So those are, those are success stories and then budak-budak bundle. Apa yang Kepri salute hmm. adalah Budak-budak Betul. yang bandel, yang terdesak, yang jual baju bandel Apabila dia orang pergi online, ada yang berjaya Kepada ada nampak yang berjaya, ada yang kreatif um, Tapi dia orang punya views 80, 100, 80, 100 Bagi kita mungkin nak fikir oh, 80, 100 views sikit je lah Tapi kalau kita fikir secara logik Bila je dia orang akan ada 80 orang depan dia orang punya gerai Untuk jual baju Susah Even yeah. kalau kelabuk offline I have a lot of this kind of story, Gabriel. I give you another hmm. two. Hmm. Satu adalah a nurse yang jaga I. Nurse ni nurse lelaki. Lelaki orang yang nurse kan? Hmm. Masa di ICU. You know? Hmm. Kebetulan hmm. dia pernah, he, he came to our class before. And then, dia nampak I, dia macam happy lah. Bukan happy yang masa ICU. Tapi dia gembira nampak I. And then, dia jaga I lah apa semua. And then, bila I dah recover sikit, kita borak. Lepas tu, dia kata, terima kasih. Kenapa? Uh, lepas class you, dia kata, I buat live. Start buat live. And it was like two years before. Dia tu tak berapa income dia sekarang. Saya tak nak sebut nama dia. Tapi dia jual topi. Topi, cap eh. Topi. Topi ni daripada US. Dia buat masuk daripada US. Dia buat live, dia jual. Topi ni macam limited edition. Saya tak tahu apa benda jenis topi dia jual. New limited era lah. Mm. Yes. Uh. And then, you know how much he make actually a month? Uh, 
Puluh ribu ringgit average Jual topi Jual yes. topi yeah. Masya Allah Masya Setiap Allah. malam dia boleh dapat average tiga ratus ringgit Bila dia punya shift tu, uh, apa ni, free, dia akan buat live Satu malam dia buat tiga ratus, lima ratus, tiga ratus, lima ratus Jual topi je Macam mana dia buat tu? Dia tekan live, dia start buat consistently Sampai orang yang, ber, yang, yang dia akan share tau, orang yang grup suka topi ni ada grup dia bila dia tahu orang ni jual topi kan, yang, yang jenis apa yang dia orang suka ni Dia akan start ajak kau, eh kau tengok lah live dia, dia ada limited edition lah Dia ada, ada topi khas lah, atau macam mana macam mana lah, ada, ada limited edition punya benda So orang kan, group community ni akan start follow dia lah bila dia buat live Dia akan berebut nak beli topi dia Kena, kena, kons- hmm. konsisten kena konsisten tu Sekejap, yeah. Datuk, Wira sebab Datuk tegur konsisten, tapi terasa sekejap <laughs> ya, eh, sekejap <laughs> Minta maaf sebab Datuk tegur kena konsisten So kita kena konsisten oh, support yes. Palestine guys Kena konsisten just because Hari ni tak ada uh, orang Israeli join live kita Tak semestinya kita tak boleh konsisten Tapi kita kena konsisten yeah. Apa-apa kita buat Dalam so, perjuangan Apa-apa yang kita buat Kita Betul. berniaga ke, kita nak perjuang ke Tapi kita kena konsisten Betul Terus, terus, perjuangan, terus Datuk Perjuangan yeah. kena konsisten sebab Konsisten ni adalah istiqomah ni memang powerful Kepris okay, hmm, hmm, You know, hmm. tadi uh, kita baru share tentang uh, Noah, N-O-I-R tau Noah, uh, Erika, one of my student They started 2018 buat live Setiap hari non-stop pukul 2 buat live Masa tu viewer dia satu orang, dua orang, satu orang, dua orang Tapi bila dia buat, lama-lama makin ramai kan Makin ramai, makin ramai, makin ramai, makin ramai You know, sales dia 2019 adalah Uh, 2019. Sales dia 2018. 2018 kalau tak salah saya adalah 8 juta. 2019 dia naik pergi 18 juta. 2020 last year dia naik pergi 28 juta. Jual apa? Ah uh, produk kecantikan Noah, N O I R, Noah. Selalu keluar radio. N O I R. Masya-Allah. Uh, Kalau keluar radio ah dulu tak keluar radio, dulu main live sampai sekarang main live je. Kat Malaysia ni kalau jual kosmetik memang tak silap lah uh, Datuk Wira. Tak, tak tak tak. Ada juga orang jual tak jadi, ada. <laughs> ada. 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 Yeah. Apa, di, di, mana, di mana kesilapan orang pula? I think the first rule adalah konsisten. Sama orang tak boleh konsisten ke uh, base. Yeah. Sama orang tak boleh konsisten. If you are really consistent, Abai Map, Abai 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 Mat. Ibu dah dengar Abai Mat? Abai Abai Mat. Abai Mat orang Kelantan. Dia selalu buat live juga. He's, he's my hmm. titan. Pun sama. Dia masuk kelas, belajar masa dia buat, dia start buat live. Pun sama. He's making few millions now, Alhamdulillah. Ni bukan cerita pasal punya million. Ni mungkin orang cakap macam, For you, I show you. Come. Alhamdulillah. I show wow. you for, as an inspiration supaya nak beritahu dengan semua orang. It's possible. Jangan rasa macam uh, iyalah boleh buat duit. Sebenarnya boleh. Siapa-siapa yang saya tunjuk ni, you boleh ambil nama dia. You boleh start, check uh, dia punya... Okay, macam Okay, sebab saya tak nampak kat skrin lain. Nampak tak? AJ, Awang Syahril eh. Awang Syahril ni meniaga sate dekat KK. Abang Syahril eh? Dia macam mana? Kan? Dia meniaga sate. Sate Brunei Sate House. Tahun lepas PKP RM563,000. Tahun ni RM913,000. So far Januari Mei tau. Oh. Masya Allah. Jual sate? Jual sate. RM900,000. RM900,000. For this for, for the past 5 months. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, apa secret? Apa dia punya rahsia? Dia punya rahsia dia apa? Live. Live saja. Rahsia dia live. live. Dia ada restoran tapi dia, dia buat live. You see how do people know about you? It's live. Hmm. Uh. True. I'm going to uh, but, but oh, for the oh, for those old viewers eh, and Caprice, something yang saya akan buat for the next 14 days ni, this is something yang saya tak tak saya tak pernah buat. Whoever yang rasa macam boleh ke, ya ke, I am going to teach this 12 12 nights setiap malam bermula malam esok. Free. Free. Yes. Setiap malam sepanjang PKP ni Jumaat Isnin hingga Sabtu Ahad bagi saya off lah. Isnin hingga Sabtu setiap malam saya akan ajar. Macam mana pilih produk? Macam mana nak target sasaran pelanggan? Apa yang nak buat untuk marketing? Every night I'll be teaching for free. I'm not joking. I buat this for terlalu ramai orang struggle. Datuk Wira punya susah dulu kita nak cari access kepada Azizah Osman ni. Yes. Tapi hari ni Datuk Wira buat 12 hari free. Kalau siapa-siapa yang dekat sini masih tak nak mengejar ilmu, minta maaf lah guys. Okay, please, this is what I, I think I can do to contribute back. You know, Masa something yang happen lepas I kena COVID tu, I macam you make me realize that let's try to help as much people as possible lah. Ada hikmah dia lah. Hmm. Yeah. 
So that's what we are, I'm willing to do. InsyaAllah start malam besok. So easy. You just join Telegram Azizan Osman Official. Kita bagi oh. you step with macam mana you nak join. But oh. it's free. You don't have to pay anything. Just make sure you commit every night. Ada phone, ada internet. You belajar lah. Tiap-tiap malam saya akan run. Saya akan ajar. Actually ada 12 topik berbeza. Dia adalah oh. almost business one-on-one -on -one short course untuk you. Untuk sesiapa Masya pun. MashaAllah. MashaAllah. Hmm. I want to share okay, you more. Okay. Well, more, more results. Here we go. Jual apa ni? Ah. Tengok eh hmm. Ya yeah. Ini saya tak nampak nama dia Oh kakak peyik Tempeyik Rempeyik Ram, Rempeyik Sorry Dato' Wira ah. my, my Malay is bad What's rempeyik? <laughs> Kuih raya Kuih raya Okay okay Kuih raya Kuih raya rempeyik ada kacang tu okay. So tahun lepas dia uh, Januari hingga April Dia nak buat 1 juta pun susah Tahun ni dia capai 10 juta Januari Mei Show. You see that? 10 juta ringgit in sales Jual yeah. kuih raya This, this lady Rempeyek uh, Apa? Itu kan rempeyek peyek Dekat peyek kan? Uh, untuk Amalina Datuk Wira, dia dah, dia dah kahwin ke belum? Dah Okay, Alhamdulillah Too bad Ada anak, ada anak 20, <laughs> umur above 18 tak ada? <laughs> tak ada Muda lagi, muda-muda juga Tak apa tak? It's possible kan? Sama Dia adalah first Mas. rule You mesti buat live. Tapi I nak ajar lagi. Kalau orang yang nak jadi yang nak start macam ni, you live saja tak cukup. Dia ada step kedua. Step kedua adalah you kena be able to engage you punya potential customer ni to be within you punya circle ataupun database. Uh, nanti I, I, I'll talk about that mesti I go through nanti. Ada banyak lagi lah Rizal ni sini. Siti Amina. Okay. Amar. Amar ni jual uh, uh, gadget ni apa laptop. Uh, Refurbish. Ni husband yang pihik tadi. Husband dia? Ha. 1.5 juta this year, last year 500 ribu. Masya Allah. Kedai That's dia tak one... boleh buka tau. Kedai dia tak boleh buka. Jangan salah faham. Kedai dia tak boleh buka macam orang lain. Apa yang dia buat? Live. Live. Buat, buat live. Just do it. Just do yeah. live. Jangan risau berapa. You are the best views. example for everyone, your follower. You memang dah buat live every day consistently. Alhamdulillah. You know? Insya Allah, kan? ya. Yeah. Uh. Okay. Ya, yeah, eh. I share with you uh, yang 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 kelakar-kelakar sikit. Ah, ni best. Ni best, ni best. Okay. okay Jual apa ni? Last year, 288 ribu. This year, 2.1 juta. Dia, dia jual apa, Dato' Wira? Dia jual, dia adalah dulu, dia buat buat tolong orang. Dia buat packaging. Packaging Q-Pack. Uh, buatkan produk orang punya packaging. Tapi selama-lama dia meniaga ni, 200 ribu macam tu lah dia punya sales tahun. But now, you see, it's 2 million in 5 months. Sama. This year. Nah, this year. This year. year. Go live. Because when, when you're going, you, when you go for live, you akan membina follower. Look, look at you. You you membina follower. Mm, mm. You know, of course you akan ada orang suka you, ada orang tak suka. It's okay. Just buat je. You know. You you tak bayar-bayar kot. TV kena bayar. Ni tak payah bayar kot. Just go live. Jangan risau. Correct. Go live. But you must have clear intention. So I nak share sikit the next the next step. Apa saja yang you nak jual, barang ke, produk ke. Kita punya intention jangan pas, jangan buat pasal you nak kaya, banyak duit, uh, just for the sake of nak jual. Hmm. Jangan. If you want to do this business or any business, you punya intention mestilah Macam mana aku boleh bantu orang? Solution. Hmm. Macam mana aku boleh beri solution kepada orang? Macam mana produk aku ni boleh buat orang happy contohnya? Contoh tadi Amar eh, Amar Pian Gadget tu. Dia buat produk dia ni refurbish punya laptop. Kenapa dia buat? Dia buat dia, apa yang dia betulkan? Dia betulkan ni lah. Dulu dia buat, ah, nak beli beli tak nak beli surat suka hati. Tapi dia tukar lepas tu. Siapa yang nak beli laptop tapi pada harga yang lebih murah supaya Macam kan ada P, apa, PDR lah, PDPR Anak-anak hmm. semua nak kena go online So dia punya niat hmm. adalah Dia nak tolong orang Get a good savings on laptop punya purchase uh, Jadi bila dia betulkan niat Eventually kan Tak lah, satu probably ber, berkat lah Allah bantu lah Nombor dua Dia akan lebih macam sincere tau Bila dia buat apa-apa kan Bila dia dia nak bantu customer Customer boleh macam happy tau nak deal dengan dia you know, macam setengah orang kan bila dia meniaga. Contoh curry puff. I talk about this before. Ada setengah hmm. orang meniaga curry puff. Tapi curry puff tu, dalam dia angin, oksigen kan? Pernah dengar kan? Hmm. Like, 
dia, dia charge mungkin singgit satu kali pop Tapi dalam tu penuh dengan oksigen, inti sikit Dia niat apa? I want to have high margin, I want to have more money But then, orang tinggalkan you sebab Dia makan sekali, dia dah tak nak datang lagi dah uh, But if you change your niat and make it like right Aku niaga curry pop ni supaya Nak bagi orang makan curry pop yang sedap Betul-betul padat You know, people eat it, they feel happy about it Barulah orang tu akan cakap Oh, curry pop yang terbaik kat sini Curry pop terbaik kat sini You know, and then you jadikan dia frozen sekarang Buat live Jadikan dia frozen. Hmm. Tak payah goreng hmm. dah. Jadikan dia frozen, boleh hantar dekat orang. Jadi hari ni order, besok sampai. Eh, pakai grab ke lala move ke. You know? Uh, and then boleh create dropship pula. That's the next step. Hmm. <laughs> Dato' Wira, Dato' Wira. I think one of the uh, challenges lah that uh, usahawan face apabila kita sudah capai satu, satu level untuk kekalkan kita punya team. Untuk um, to build a team agak susah. Uh, what would be the basic tips of how to kekalkan kita punya team dalam keadaan susah dan senang? Sebab ada ramai tam senang, semua best. Team building best, semua masuk Zoom uh, on time, semua uh, semangat. Tapi apabila kita start jatuh pula, ada yang tiba-tiba masuk Zoom, tak nak masuk Zoom, tak nak, tak nak uh, uh, reply WhatsApp. What is the best tip macam nak bina team yang yang gempak? Okay. If this is the advice that I, if I am going to give you, you as as my client, yeah. lah, hmm. assuming you are my client, uh, the first rule dalam membina team adalah kita mesti instill the same vision, matlamat yang sama. Matlamat yang sama ni as a as a as per company, bagi apa macam ni? Apa yang I bina di Richworks? Eh? Richworks is my the organisation that we build, I build uh, with my all the the partners kan, since 2008. Dan even last time, masa I run advertising company di Cobra eh, For 8 years, 7 years, 7-8 years Sampai I jadi country head, I ada 1,500 orang staff bawa I You know apa benda yang betul yang I buat adalah Nombor satu, kita sam- kita samakan Misi matlamat perjuangan kita ni Kita samakan matlamat perjuangan Maksud I matlamat ialah matlamat perjuangan Okay, apa misi uh, Richworks? To add value, menambah nilai hidup orang Maksudnya apa? Untuk improve people's life To inspire people, to educate people Untuk bantu orang yang mungkin susah kehidupan dia Transform jadi lebih baik Because that was my story last time Masa I susah, masa I buat business dulu Selalu gagal, selalu lingkup You know, selalu like tak jadi and fail Bila I minta tolong orang, tak ada orang nak ajar You know, but then when I met someone yang sanggup willing uh, Untuk ajar I, I cakap one day I pun nak ajar orang I pun nak share So that became our, our values, our our purpose Nak Improve people's life, add value. So, benda tu kita kena instill dekat dalam kita punya group ni, or staff ni, uh, Caprice, setiap hari. Ingat tak masa, probably kalau you sekolah dulu ada baca ikrar every morning? Ah, uh, Kita sekolah international, tak, 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 tak ada, ada ikrar tak bagi. Oh, sayangnya. But if you are in Malaysia punya ni, sama ada sekolah Melayu ke sekolah Cina sama je. Hmm. Setiap pagi kita akan buat declaration lah senang cerita. Hmm. Kita akan buat declaration. Or even kalau company Jepang, kita dah bagi dia akan baca dia punya manifesto. Hmm. Apa yang dia, dia believe in. So for example, di Richworks kita akan baca. Uh, our focus is to add people's life, to inspire people, to educate people. Our focus is to 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 exceed expectation, to transform. So benda-benda tu kita baca, sampailah dia jadi kita punya purpose tau. Sampailah semua staff akan start connect dengan benda tu. And then kita share pula tentang kis, um, ada satu kisah dekat Kelantan ini satu contoh eh, namanya Puan Ira Syukri eh, dia meniaga dekat pasar Siti Khadijah Struggle, struggle gila sebab peniaga ramai, tak boleh buat duit It was like before she came to my class many many years ago Lepas tu dia datang KL all the way nak belajar, dulu nak belajar datang KL tau, sekarang tak payah kita buat live je sini You know, hmm. so, so, so apa yang dia buat, saya suruh dia balik, saya dia tukar, tukar bisnes dia model jadi online Jadikan live as a base, jual kain batik Sampai dia boleh pindah, dia, dia, dia tak duduk kat Siti pasal Siti Khadija Dia boleh pindah office lain, dia boleh hire 20-30 orang staff sekarang You know, she's making like few millions now jual kain batik Bukan hanya ketika raya je, lepas raya pun dia boleh jual You know, Masya Allah. transform So this kind of story I will tell, we will tell kita punya staff Untuk nak bagi tahu, this is sumbangan you Kita jangan ber, ber, bekerja hanya sekadar kerja You know, minta maaf saya guna this ayat Uh, there's one very famous Professor Hamka yang dah tak ada lagi dah A Very famous dekat Indonesia Dia cakap ayat ni Kalau kita sekadar kerja Kera pun kerja Monyet pun kerja You know kalau hidup sekadar hidup Dia kata kinzir pun hidup dia kata 
So maksudnya apa? Dan kita tak boleh, kita kena instilkan kita jangan pergi kerja hanya sekadar kerja. Kita pergi kerja sebab kita nak untung or dapat gaji, yes, tapi kita juga nak dapat apa? Contribute pada orang. Betulkan ya. niat supaya kita dapat kebaikan dunia, insyaAllah kebaikan akhirat. You know, and then sama-sama kita bring the business together, senang sama-sama, susah sama-sama, kita share the cake and then semua orang akan win. Uh, so benda tu kita instill. Uh, I, I, I'm 100% with you, Dr. Wira. I mean, something that we believe in, uh, Caprice and my, my team, is kita ada hashtag, rapatkan staff. Rapatkan staff, uh, for my, for my uh, what, my, 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 my vision to help the country, it's called rapatkan staff 2040. Tapi kita fikir secara logik, apabila kita nak pergi perang, tak kisah kita nak perang uh, betul ke, perang dalam bisnes ke, apabila kita rapatkan staff kita balik, kita punya peluru uh, lagi tajam. Kita punya, as, as, as a unit, you're a lot more sharper bila uh, staff sudah rapat uh, compared to people who are not close and scattered it's hard to go to war it's hard to go uh, to perang right. apabila kita boleh rapatkan staff balik insyaallah kita akan lagi lagi tajam bila kita stronger. pergi perang stronger we are stronger yeah. when we are united, united we are stronger when we are united keberkatan akan datang bantuan Tuhan Allah akan datang hmm. you know okay, um, okay. datuk datuk wira um, apa yang apa apa yang boleh mereka mulakan untuk bangkit dari uh, masalah, uh, dari dari kekurangan, dari uh, shortcomings, problems. What 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 would be uh, some first steps that they can they can they can do um, that rich world can provide? Okay. Um, saya minta maaf kalau saya punya talks ni mungkin cliche atau benda macam uh, biasa dengar, but this is real. 90%, 95% orang yang saya tengok dia successful kan. One of the most important element yang berubah adalah mereka lebih rapat dengan Tuhan. They, they improve themselves dengan improving relationship dia dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Itu the first prinsip lah yang rasa banyak saya tekankan. You know, betapa susah pun kita, yes kita susah. Tapi Allah janji lepas susah ada senang kan. Tapi dia janji tu, susah lepas susah ada senang tu sebenarnya. Apa yang awak tak perasan ni lah. Umpama dia macam, kalau kalau Allah nak bagi kita, nak muliakan kita, dia boleh bagi macam tu je. Dia boleh bagi siapa, siapa saja yang dia nak, dia suka. Dia boleh tak bagi kepada siapa yang dia tak suka. Itu ada ayat Quran tu sebenarnya. Allah bagi kepada siapa yang dia suka, Allah tak bagi kepada siapa yang dia tak suka. First adalah kita kena buat Allah suka dulu. So banyak yang anak didik saya ni, yes kita ada strategi, kita ada bisnes, tapi saya dapati bantuan atau memudahnya insyaAllah bisnes tu bila bila hubungan dia bagus dia jadi orang yang hamba yang lebih baik dia sesuai dengan ayat Al-Fatihah kita baca Iya kena abudu wa iya kena sta'in Sesungguhnya uh, engkau lah yang aku sembah kepada engkau lah aku mohon pertolongan Allah nak kita, kau sembah aku dia kata aku bagi kau pertolongan uh, Itu umpama dia So whatever kita punya problem sekarang kalau kita semua sama-sama back to basic Mungkin malam ni sebelum tidur buat solat hajat Ya Allah aku ni susah Aku tak tahu macam mana dua minggu ni Macam mana aku tak tahu Ya Allah Tapi aku pasti kau tahu Aku pasti kau boleh solve Kau bagi aku bertunjuk ha, Buat solat hajat dan juga solat taubat Kalau saya lah dulu Dari malam buat solat taubat Sebab bila kita solat taubat Kita ni macam upah meminta Kita minta macam bersihkan diri kita Lebih mudah lah bertunjuk tu datang kepada kita Dan bertunjuk tu macam-macam Macam ni mungkin okay, bertunjuk But for some people Mungkin ini adalah aku tunjuk. Ini adalah macam, oh aku patut buat benda ni. For some people mungkin dia blank. Dia tak tahu apa oh, nak buat kan. Oh, uh, so, Dr. Wira, I, I, I boleh share, Kepis boleh share of what happened to me bulan Ramadan. Bulan bulan puasa tahun ni, tiap bulan puasa memang ada je Kepis jatuh, uh, terdesak atau stress. The whole Ramadan, Kepis memang stress. Kita stress, stress tentang business, tentang sales. At the end of Ramadan, like you said, every time uh, Tuhan dah janji dah. After a struggle, that will be ease. Right on the first day of Raya, Kepis beraya dengan Mirfly. Sebab dia tak boleh balik Sabah. Kita tengah bosan. Kepis, dekat rumah ni, kita tengah makan sama-sama. Kita makan antara kita je. Jom kita buat lagu. Kita tengah Raya berdua lah ni. Raya berdua ha, ni. Kepis dengan Mirfly saja. Raya kat rumah Kepis. So kita makan, makan, makan. Lepas makan, kita bosan. Kita Kepis kata, eh, Israel Israel ni memang teruk lah. Jom kita buat lagu. So the point major ni sekarang, dia buat beat. Dia buat beat. Dia buat beat, Koya, you too. Kita rap, pukul empat setengah, first raya, upload the song. 
it went viral on TikTok, 2 million views. Sampai yeah. sampai inter- international, orang tweet, orang what not. And that night, malam tu juga, Kerpis tidur dalam keadaan marah. I was very sad about what was happening to the Palestinians. Perjuang hmm. Kerpis ni dari 7 tahun lepas, siapa-siapa yang pernah nampak Kerpis nangis dekat US Embassy. Kerpis turun US Embassy pakai Palestine punya dengan Yusuf Azmi, dengan PPIM. Hmm. Perjuang ni from 7 years ago. Kerpis tidur dalam keadaan marah. Then, tiba-tiba Kerpis mimpi. Kerpis nampak Al-Aqsa. The dome of the masjid was very bright. Blue skies. Birds. Uh, on my left, uh, pokok olive. About empat tingkat, pokok, pokok uh, olive tree. Runabout. And I'm having tea with an uh, Israeli woman and an uh, Israeli man. Kerpis uh, bangun tidur, menggigil. I'm like, Ya Allah. I said it. Ya Allah. What was that? I'm angry with the Israelis. Why are you showing me peace? Why are you showing me something that tak ada pun nak, kalau kita fikir secara logik, benda tu tak, tak mungkin boleh lah. ada. Tak, tak mungkin tak lah. Mungkin, ya. ya, 70 tahun dalam perang. Tak mungkin Kepis boleh mimpi benda yang keadaan, keadaan uh, what? Uh, peace. So, Kepis main TikTok, Kepis tengok awet-awet Israeli ni yang pakai senapang ni, tengok joget-joget-joget. Selalunya orang akan joget buat TikTok sama. And then uh, get views. But I was like, no. Kepi cari Mina ni dekat Instagram. Jumpa dia. Jumpa dekat IG. Kalau Kepi DM artis hari ni. Kalau Kepi DM um, artis Malaysia. Mungkin dalam dua hari dapat reply. Kalau kalau laki lah dapat dua hari, dua hari dapat reply. Tapi that girl. That girl that Kepi bangun tidur. Check it TikTok. Jumpa kat Instagram. Kepi text dia je. Kepi bangun pukul dua pagi. Kepis DM dia, setengah jam, dia reply. Oh. Just like that. And from that, we all know the story now, from that one live, yeah. 200,000 live viewers, Kepis dapat uh, Zoom dengan orang Palestinian, uh, US Congresswoman, ni cerita belakang takbir lah apa yang berlaku selepas live tu. Kepis Amazing. jemput jum, jumpa uh, Tun Dr. Mahathir, bukan senang nak dapat Tun Dr. Mahathir untuk panggil you <laughs> untuk Awal-awal tu Dr. Mahathir ada marah Kepris. Hang buat apa ni? Nak cakap dengan Israeli. Hang buat, kenapa Hang buat kerja gila ni? You know, along those lines lah. But when I share with him, when I share with Tun Dr. Mahathir, my my mission, Kepris dah siap proposal lah semua. Kepris tunjuk Kepris cakap apa dengan orang uh, ex-commando, um, dengan congresswoman dekat US, dengan uh, Palestinian punya activist. Kepris share semua zoom-zoom ni. And then Tun said, Kepris, uh, go ahead. Go ahead. Sebab, apa yang kita buat ni uh, adalah a, a bit luar biasa tapi sebab bermula dari struggle bulan puasa kita punya niat kita punya emosi yang tengah marah tu tiba-tiba dari mimpi that life changed my life forever that IG life what, in case you don't know uh, yeah, yeah. people are watching live right now I saw, yeah. changed changed my life forever never have I would I ever imagine having a Zoom call dengan a congresswoman in the US or a uh, uh, activist in Palestine or a uh, uh, pro pro Palestinian activist in Israel atau as bekas bekas aska bekas aska ni alalan kita tengah live dengan Dr Datuk Wira I'll show you another secret ah huh? this is another secret okay from that live tunjuk ah huh? this guy this guy DM me this guy DM me mm-hmm. Allah This guy, this guy, this guy DM me. He's from Palestine. Dia adalah tiap kali Khabib, Khabib, Khabib UFC. Uh-huh. Tiap kali Khabib turun UAE, dia adalah antara orang yang jaga Khabib lah. Dia memang, sekejap, itu gambar dia. So, at least you guys know, this is true story. Dia dia antara orang yang jaga Khabib. Oh. Wherever Khabib go, in UAE, dia jaga. Dia kat belakang tu. Dia adalah orang yang jaga Khabib. Hmm. And we... Khabib tak boleh tunjuk nombor dia. And we WhatsApp. Kita dah ada hubungan. I mean, that would never happen had I not proceeded with that dream and do what it is. And I don't mind sharing this on your live, uh, Datuk Wira, but insyaAllah kalau ada rezeki, Khabib dapat uh, peluang untuk pergi Gaza. Uh, Khabib tak boleh bagi tarikh lagi sebab agak bahaya, tapi... InsyaAllah selepas um, uh, lockdown ni InsyaAllah Bulan 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 depan InsyaAllah Kepis akan akan um, uh, turun kepada Gaza InsyaAllah But 
it started from a dream and it started it started from a, a struggle um yeah. tapi alhamdulillah um from that dream dia dia macam buka buka peluang yang luar biasa kita tak pernah fikir kita boleh cakap dengan kawan baik Khabib atau orang dekat US tapi sebab life tu lah yang ubah hidup yeah, kita exactly. alhamdulillah that's the that's that's the point kan life. yang semua orang life. dengar that you the are life. actually explaining something kesan sat- that life satu life tu merubah yeah. semua benda lain Hmm. You know, actually hmm. it's not that what that life pun. It's about making the action or something yang you tak pernah buat before. Yeah, you mess best about life. Tapi yeah. remember tadi you cakap, you DM some, someone. You you speak to someone. You you buat something yang you tak biasa buat kot. Probably benda tu macam bila last Sa- you message women, Israel, girls kan? This is siapa, like, yang, sa- siapa yang nak juga? Exactly. Siapa yang akan fikir? Siapa akan fikir uh, I nak DM uh, perempuan Israeli? Tak ada siapa yang akan fikir benda tu. Yeah. So, it means what? It means that semua orang, apa yang mereka perlu buat adalah kena willing to go out of the comfort zone. Yeah. Willing to do something yang you tak biasa buat. Willing to do something different untuk you nak dapat result or impact yang berbeza. Mungkin okay, orang tu you sekarang buat live tapi tak ada effect. Baik, keep on doing. Sebab dah proven kot live ni. Masya Allah. I mean that's the power. Exactly, Dato' Wira. Yeah. The power when when kita uh, go back to kita punya niat. InsyaAllah semua akan uh, dibuka. Walaupun dalam keadaan susah. 30 hari memang uh, puas, uh, Ramadan Kepri agak susah. Tapi habis je puasa. First raya lagu meletup, viral. Next day IG live. Boom. My whole life. My whole life change forever. Bukan senang and, nak dapat ex prime minister. perubahan hidup berlaku pada siapa Kepri? Perubahan uh, hidup akan berlaku pada siapa? For, for Life changes of... will happen to whom? To those people yang willing to do something. Yang different. Yes. Yes. Kan? True. True. Uh, so, so, kita boleh tunjuk semua jenis result. Oh, orang ni capai tu, orang ni capai tu. But the question adalah, are we, what are we going to do about it? Are we going, are we willing to do something different now? Kan? Lepas kita tengok live ni kejap lagi, you know, are you going to start something like, eh, mungkin aku boleh start live, or tengok orang lain punya live, dia buat apa, dia jual apa, and then learn from that. You know, one of my student, nama, uh, the, the platform kat Facebook ni nama dia Jamu Mall. If you heard it before. Jamu oh, yes. Mall. Yeah. You know, dia adalah buat live. He started that business from my advice. Saya cakap, dia ada struggle masa tu. Tak tahu nak buat apa. Saya cakap pergi buat live, buat Jamu Mall. Masa tu dia promote produk orang. Dia review produk orang. Start dari situ. You know, sampailah sekarang dia ada produk dia sendiri. And he was like making 4 million this year so far. Compared to last year only 2 million. So, tapi... Dan dia, dia pun tahu kan Nizam ni, dia, dia tak boleh jalan It's like, uh, okay you kan, orang klien dan umpaya Jari dia tiga je boleh gerak Tapi apa yang bezakan dia dengan orang lain adalah Dia buat Most people tak buat Most people adalah mungkin Akan komen, kutuk, cakap You know Dia kata hmm. tersembang But the thing hmm. is like, no You know So I personally Just to share I came from advertising in background Yeah, advertising marketing I did project for TM Streamix before and Standard Chartered Bank, HSBC punya project, project management. We do a campaign, marketing campaign. Mana mungkin kita boleh berjaya campaign kalau kita tidak buat any action. Kita tak buat tak buat tindakan consistently. You can't penetrate the market. You know, and I think that's one reason why kenapa hari ni when I advise my student, we could actually advise them how to do the right advertising marketing campaign. Sebab it came from that experience. Tapi tak jadi, Caprice. Kalau kita boleh bagi mm. semua jenis advice, tapi kalau dia tak buat, nothing will happen. True. True. Dr. Yeah. Wira, I mean, uh, looking at the 14 days, uh, Dr. Wira can start. Um, um, Tomorrow night, I'll be starting this challenge. I tak pernah buat ni. Okay, please. Gila ni. I tak pernah buat. I cakap nanti, bye. Aku pun tak tahu macam mana aku boleh terjanji nak buat. <laughs> but, but Masya Allah, that, that, that is a peluang besar. Siapa-siapa yang kat sini, on Facebook, on YouTube. Siapa-siapa yang tengok, 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 tengok sekarang. Siapa-siapa yang risau sebab lockdown. Ni adalah peluang paling hebat dan, dan besar untuk korang uh, dapat ilmu baru mengejar ilmu dan uh, insyaAllah rapatkan staff dengan uh, team-team kita balik un- untuk bangkit uh, masa lockdown insyaAllah If I can share with you what I'm going to share, eh? the next 12 days eh? Sure, sure Tomorrow I'll share with, with everyone tentang uh, how do you start Like even if you're zero ke or you had a business ke what will be the the kind of business yang paling bagus sekarang in the market That's hmm. the first day And we, so we'll be talking about the industry, we'll be talking about lepas post-Covid ni macam mana you nak menang 
Kita rasa first day Second day, second night I'll be talking about macam nak pilih produk Macam mana nak pilih services Kalau you tak ada produk, tak ada services Kalau you ada, macam mana nak identify the market That will be the second day Gila hmm. ni, saya tak pernah buat ni, ni gila Nombor tiga, <laughs> macam mana nak create profit margin yang bagus well, Some people the business Pumpang-pumpang business tapi dia tak ada keuntungan Betul You know, so how do you set that? Eh, that will be the third night The fourth night, macam mana nak buat marketing, sales And then great customer experience To to be your marketing punya tools That will be the third night Yang keempat, hari, sorry, the fourth night Hari yang kelima, macam mana nak win your customer And win more customer And number enam, macam mana you nak naikkan sales From zero sampai you boleh hit your first million Kalau you tak pernah lagi hit your first million InsyaAllah malam yang keenam You lepas dah go through first to uh, first night to fifth night tu Hari yang keenam tu you akan nampak clear gila Macam mana nak create you punya first million And this is all free Every night for the next six days Bagi I break hari Ahad sebab I ada sesi dengan Titan sebenarnya hari Ahad And then hari Isnin continue next week the second week of PKP I continue dengan macam mana nak close small sales Nombor hari ke-8 macam mana nak naikkan business you nak grow faster Hari ke-9, macam mana nak manage you punya finance Supaya you boleh capai financial freedom Hari ke-10, macam mana nak bina strong uh, team, staff uh, oh. Macam mana nak bina a strong hmm. team Sebab you tak mungkin boleh buat semua benda seorang, okay, please I need that, yep <laughs> You know, so how do you build that? And then nombor 11, uh, malam ke-11 How do you create extraordinary kind of business? You know, uh, yang yang macam you boleh menang lah compared to pesaing How can you penetrate uh, the market, you know, and the last day macam ni you nak capai financial freedom, money freedom, uh, money freedom, time freedom and then uh, uh, freedom of choice. Itu Tapi saya baca komen ni, uh, pukul berapa yeah. bermula uh, Datuk Wira? Setiap malam pukul 9. Uh, melalui? Okay, so what we're going to do, you go into our telegram, Azizan Osman Official and then kita akan uh, bagi you uh, login untuk you join Zoom and then kita ada private FB group. Uh, kalau you tak ada Zoom, you boleh join the FB group. Okay. Every uh, every night starting tomorrow 9 pm. 9 malam selama 12 malam. Kepriza pin uh, the Telegram link dekat komen Kepriz ni so korang boleh yeah. start masuk uh, Telegram uh, Datuk Wira and from there korang boleh start join this free class. And I will I will take questions as well uh, Kepriz sebab I percaya ramai orang ada soalan macam mana nak buat bisnes saya macam mana macam mana nak ubah. So I tak sure lah berapa jam. I tak boleh jamin but I'm willing to go 2 hours and more yeah. kalau we, we need to do that. I hope Masya ini Allah. salah satu cara I boleh contribute lah. I, I sangat percaya ramai orang struggle dekat luar. I, I do believe, oh. you know. Uh, so dalam masa yang singkat ni pun kita takkan mampu nak explain semua benda. You know, mm. that's why I need mm. these 12 days. Hopefully lah, mudah-mudahan sedikit sebanyak meringankan beban lah pada ramai orang dekat luar sana. Shout out to thank, thank you very much for this um, 12 day courses. Yeah. Any, anything that you want to add before we close our live? Um, okay. If I can give uh, my final thoughts untuk semua orang kan adalah begini Hidup ni kan, kita akan dapat apa yang kita beri eh, Kita akan dapat apa yang kita beri Kita beri benda yang baik, insya Allah kita akan dapat benda yang baik That's the law, eh, we call it law of reciprocal eh, Probably you have heard before, law of reciprocal What you give, you get back more Kalau kita faham ayat Quran disebut, satu kebaikan kita buat Allah akan balas balik 10 kebaikan You know, ya satu keburukan Allah balas satu lah Tapi maksudnya setiap benda kita buat Baik ke buruk, ada balasan dia, ada comeback dia Kita baling bola, dia akan comeback to us kering dia kan Kita baling bola, kita balik balik kepada kita, 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 kita So, in life If we want to have a better life We must be willing to give something better mm. uh, To point dia Kalau you nak dapat a better life Do, bad, do, do better things, improvise something Or, or macam mana cakap eh You must be willing to give something to get something Maksudnya, macam macam malam ni kita spend this this short period of time ni You all, uh, dia orang ni join the session Dia orang bagi apa? Dia orang bagi masa Dia orang bagi commitment And mungkin dia spend internet, contoh Untuk belajar Tapi kalau dia masuk dan dalam keadaan yang Willing to give Willing to give attention Willing to Give hard untuk dengar Hopefully dia akan dapat balik benda yang baik Tapi kalau dia adalah macam bagi Ah ni nothing lah dia sebuah masa contoh Itulah hmm. juga yang dia akan dapat balik Hmm, That's deep Dato' Wira 
Because uh, <laughs> most most people, the natural reaction dalam keadaan susah, dalam keadaan terdesak, paling berat tangan adalah tangan nak nak nak, nak beri. Betul. Right? Sebab Betul. kita tengah susah. Kita tengah susah, kita tengah um, terdesak. The hand to give sangat-sangat berat. You know what? I just, Caprice just share one last story lah. Apa what happened to one of my staff, staff Caprice. Ni staff Caprice yang memang uh, solat. Antara staff Caprice yang paling laju pergi solat. Kalau azan dia, dia dah sampai dah dekat surau. He, he's always there on on time. Antara semua staff Caprice. Okay. Every, dia, dia selalu, bukan perli Caprice, bukan dia perli, perli bos dia. Tapi dia selalu kata, ah, bos, dah, dah azan dah bos. <laughs> Saja dia, dia kacau Caprice kan. Tapi... Um, Siapa-siapa yang kena Kerpis lah. Kita memang suka beri, beri, beri. Kerpis memang suka bagi. Tangan tangan ni tak pernah berat lah. Something that my my dad ajar Kerpis dari kecil. Since Amazing. I was 12 years old. Don't ever, tangan untuk bagi, jangan, don't ever make it heavy. Make sure your hand is always light. So I love to give. That's one thing I I learned since I was 12. Okay. But my staff ni, dia macam perli-perli. So one day, um, dia accident. Dia accident. Uh, dia, langgan, dia bawa motor. Um, dia tengah mamai, uh, what do you call when you micro, micro sleep? Dia pergi langgar uh, kedai motosikal. So dia pergi langgar lima motor. Apa? Lima motor termasuk motor dia. Dia langgar lima motor. Semua orang pergi kedai-kedai dia. Dia tengah stress. Uish, macam mana nak bayar? Macam mana nak bayar semua motor ni? Nama dia Ashraf. Ashraf Bakar. Tak apa-apa. If he's on the live now, sila muncul. Dia langgar semua, dia pekerja kepris. Dia langgar semua motor dia. Dia stress. Macam mana saya nak bayar semua motor-motor ni? Ada buat silap lah. Macam mana nak bayar? Waktu yang dia dia, dia 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 bangkit tu, semua orang pergi dekat dia tau. Apa masalah dia, dia, dia kata dia, dia terbangun tidur. Dia tertidur. Ada seorang makcik ni, pergi dekat dia. Pergi, pergi dekat dia saja. Ada ramai orang ni. Minta duit. Oh. Ashraf Bakar ni, dia cerita ni kat office the next day. I bagi to dia, bro. I cut him off. I said, bro, please tell me you give the makcik money. Please tell me you give the makcik money. Because I know the secret. My dad taught me the secret. Tangan tu kena ringan. Yeah. He said, he said, no bro. I didn't give the money. And apa yang paling pelik, selepas makcik tu minta duit dekat dia, lepas dia serabut, dia, dia, dia tengok balik, makcik tu dah tak ada dah. Oh yo. Makcik tu, makcik tu tak minta kat orang lain. Makcik tu minta dekat dia saja. So th- that was something that 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 we we sebagai staff kita semua shock. Sebenarnya benda tu tiap kali uh, kita diuji, I always believe everyone is going through a test. Tiap, sure. tiap kali kita diuji adalah satu cabaran, satu test sebagai orang Islam of how we handle it. Sometimes sure. kita di diuji terlampau sangat, terdesak sangat, tapi apabila Something muncul yang cerita tentang tadi tu yang mak cik tu minta duit. Kepri rasa kalau time tu dia bagi duit on the spot ke dalam mak cik, Kepri rasa Kepri bagi tu as tu, bro you silap lah bro. Silap. You solat memang on time sangat. Masya Allah. Tapi tu adalah you punya ujian. Waktu tu juga Kepri rasa kalau time tu juga you had given the mak cik money in your pocket. Kepri rasa secara magic ke apa semua semua masalah you tu akan waktu tu akan mudahkan so that that is things that we learn from experience the power of giving the praise the power of the... giving is amazing hmm. you tak boleh fikir you tak boleh bayang seriously hmm. i agree yeah. and and that's the toughest part i think i, I share I... my last story as well since sure. you gave your last story sure sure hmm. i know someone that i really know is so close to me that person was actually going through tough time of life many years ago And then, they keep on datang jumpa saya, cakap macam mana ni hidup aku ni susah, aku ni meniaga ajar laku. So, I actually taught him. Tapi banyak benda yang ajar tu, dia buat, dia tak buat, everything. Tapi ada satu benda yang cakap dia, you know, like you do this. When benda ni you buat setiap Jumaat, you cuba bagi orang makan aja. Hmm. You know, because I learned this from someone else. My life actually sangat gila berubah since then, masa benda tu dibuat many many years ago. Hari Jumaat bagi orang makan. So, dia buat. So setiap Jumaat, dia tak ada banyak duit. Susah hidup, susah nak macam mana? Yang makan sendiri pun susah nak makan. So apa dia buat adalah, katalah dia beli nasi lemak tengah hari untuk hari Jumaat ni. Masa tu boleh solat kat masjid. Atau dia beli pisang. Dia beli apa yang dia mampu. RM10, dia beli RM10. Dia bawa pergi masjid, dia bagi orang makan. Dia, dia start dengan dari situ. This was like six years ago. You know what happened to this guy now? Hmm. 
He's a multi-millionaire. Masya-Allah. And he Masya tak masih tak berhenti buat. Daripada hari Jumaat dia bagi orang makan tu sampai sekarang makin lama makin naik, makin banyak, makin banyak. So masa saya jumpa dia like few 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 weeks, few months ago lah. Also live everything kata best berubah terima kasih the advice bagi makan tu dia kata and then he never stop doing that and makin banyak and everything. So dia kata dia boleh nampak keberkatan datang dalam hidup dia. Masya-Allah. Allah permudahkan hidup dia. Uh, and he's like bukan orang paling pandai nak give this. Orang biasa mm. je. Tapi mm-hmm. bila bila kita buat something yang susah, sedekah ni susah tau. Bagi sikit pun susah lagi banyak lagi susah lah kan. Mm. You know, memberi ni susah. Giving dia tadi punya cerita kan. Memberi ni susah. You know, Masya but Allah. Did, alhamdulillah berubah. Life dia totally change. And itu juga berlaku pada ramai lah eh, tengok. If you start to do that. You susah, you bagi orang sikit. Tak boleh banyak bagi oh. sikit. Uh, I, I believe, I believe, yeah. I, agree, I agree with you. I, I, and near the next 14 days, I got maybe the next few months, will be very tough for many Malaysians. Many, many sure. Malaysians are going to struggle for the next, uh, not just 14 days, but for the next three months. So, mm-hmm. kalau boleh, uh, to all my fellow Malaysians watching this on YouTube ke, Facebook ke, Zoom ke, Instagram ke, walaupun berat, tapi jangan, 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 um, uh, make sure that you always still give. True. Give, just give, just give. It could be giving time, it could be giving ilmu. Senyuman. Be... Senyuman, exactly. <laughs> Something... <laughs> yes, it's still giving, right? It's still giving. And exactly. I believe, inshallah, we give, we give five, it class, 30 will come back. Bagi komen yang baru bagus pun, giving juga. Yeah, yeah. <laughs> Bagi yeah. good comment pun giving. <laughs> Masha'Allah, Masha'Allah. And yeah. thank you so much, Dr. Wira, for thank giving us, uh, sharing time. ilmu. I want to talk to you one one time nanti uh, in the future and I cerita pasal you punya interest into politics I dengar. <laughs> and insyaallah. Tadi orang kata betul ke Chris pakai keluar. Guys, I don't play around guys. Oh yo. Walaupun, walaupun PKP <laughs> ada tengah orang dia pakai formal atas bawa <laughs> shorts. Nah, nak nah, Chris. Chris kita oh, amazing. All, all out kat rumah ke, parlimen ke, Gaza ke, Chris sentiasa all out. Never. One never day we'll talk forest. about your politics punya perspective insyaallah. InsyaAllah, Dato' Wira. Thank you so much for your time. Assalamualaikum, guys. Thank you. Thank you. Okay, bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.